बदलते वक्त के साथ हमारी सोसाइटी काफी लिबरल हो गई है और कुछ ऐसी बातें जो कुछ साल पहले बुरी मानी जाती थी वो अब अच्छी और एक्सेप्टेबल बन गई है जो कि बहुत अच्छी बात है लेकिन इस अच्छाई के साथ हमारे समाज के सामने कुछ प्रॉब्लम्स कुछ बुराइयां भी खड़ी हो गई हैं नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूँ आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो मार्च 2018 में मेरे सामने आया था जब मैं पुणे के खड़कपुर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था सिर्फ ध्रुव को ही नहीं पूरे क्लास को पता चल गया कि मैडम ध्रुव को पसंद करने लगी है अरे नाश्ता तो करके जाओ बीच में ही छोड़ के चले गए हेलो तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार तुम्हें मना किया था ना मैंने कि फोन मत करना तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे अरे बिजी था इसलिए नहीं उठाया फोन तुम्हारा मैंने मकान मालिक जब भी मुझे मिलता है हमेशा यही पूछता है आपके पति आपके साथ नहीं रहते क्या अब तुम ही बोलो क्यों क्या बोलू मैं अरे वो कौन होता है ये सब पूछने वाला उसका क्या लेना देना इन सब बातों से देखो फालतू में गुस्सा मत करो तुम घर आ जाओ उनका मुख खुद ब खुद बंद हो जाएगा और देखो अगर मैं मुश्किल में पड़ी ना तुम्हें भी मुश्किल में डालू तुम धमकी दे रही हो मुझे धमकी नहीं दे रही हो बस बता रही हो अगर मुझे ये घर छोड़ना पड़ा ना तो फिर मुझे तुम्हारे घर पे आके तुम्हारी बीवी के साथ रहना पड़ेगा बकवास बंद करो आज आ रहा हूँ मैं पर बस याद रखना तुम्हें पैसे लेकर आना उसी के इंतजाम में लगाओ ओके बाय क्या बात है कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो कुछ प्रॉब्लम है क्या वो ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है अरे मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं देर हो गया था पता है तुम मुझे क्यों मिस कर रही थी इसके लिए ना देखो मुझे पता है कि तुम बहुत थक चुके हो पर मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि मुझे याद अच्छी तरह से याद है मुझे और पैसों का इंतजाम कर रहा हूं मैं बहुत जल्द तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे पहले मुझे मेरे पैसे दो उसके बाद तुम्हें जो चाहिए होगा सब मिलेगा बड़ों का भी यही प्रॉब्लम है मुझे ना रोज दो दो सब्जियां बनानी पड़ती है किसी को ये नहीं पसंद है किसी को वो नहीं पसंद है देखो कितनी सब्जियां लेके आई कुछ भी बस 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 भाई बस ममता ने कुछ मंडी आई है हमारी दूर की चाची हैं इंदौर से आई हैं अच्छा मैं भी मिलके आती हूँ 
नमस्ते कैसी हैं आप ठीक आप आज अचानक यहाँ पर कैसे आना हुआ इन दोनों की बहुत याद आ रही थी और इन दोनों को तो आती नहीं है ऐसे देखने जाए तो किसी को नहीं आती कोई फोन करके पूछता भी नहीं है मुझे कि जिंदा हूँ कि मर गई नहीं अब चलिए ना ऊपर चल के बात करते हैं चलिए चलिए अरे तुम क्यों चिंता करती हो मैं हूँ ना मैंने तुम्हें आज तक किसी बात के लिए मना किया है क्या मैं सब कर दूंगा तुम तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है रह मेरे घर में रहे और गुलामी उसकी कर रहे हो तुम गलत समझ रही हो सोनल वो वो बात नहीं है अच्छा तो क्या बात है चल क्या रहा है मुझसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं की जितनी उस कमीनी से कर रहे थे क्या बकवास कर रही हो तुम और किसी के भी सामने शुरू हो जाती हो तुम एक मिनट किसी के भी सामने मतलब ये तो घर की है ना और जब तुम्हें मेरी चिंता नहीं है तो फिर इनकी चिंता क्यों कर रहे हो चले क्यों गए यही बात करो ना बेशर्मी की हद तो वैसे ही पार कर चुके हो सबके सामने बात कर लोगे तो क्या चला जाएगा दीदी शांत हो जाइए आप लोग बैठिए मैं चाय बनाकर लाती हूँ नहीं नहीं तुम सब लोग बैठो चाहे तो मैं बनाकर लाती हूँ क्योंकि इसने शादी मुझसे इसीलिए तो की है कि घर में एक नौकरा नहीं चाहिए दीदी वाह क्या हालत बना के रखी है कुछ कहो कुछ पूछो तो काटने को आता है सब ठीक है या वैसे ही आप उधर चलो मैं सब बताती हूँ हुकुम सेठ बस एक आखिरी बार पैसे दे दो तुम्हें पैसे देने से अच्छा है मैं अपने ड्राइवर को पैसे दे दू कम से कम वापस तो मिल जाएंगे वहां से मुझे पैसे माफ करना नहीं हो पाएगा तो बात यहाँ तक आ गई है सुबह सुबह व्यायाम करने से मस्त फील होते हैं अच्छा लगता है एकदम <laughs> वो देखो अरे बच्चे लोग अरे क्या कर रहे हो तुम लोग आ? अरे जिसकी गाड़ी होगी अगर उसने देख लिया ना तो बहुत मार पड़ेगी तुम लोगों को अरे अंकल किसी की गाड़ी नहीं है दो दिन से ही यहीं पे और कोई लेने भी नहीं आया सब बच्चे लोग बोल रहे थे कि गाड़ी दो दिन से इधर ही पड़ी हुई है मुझे तभी डाउट हुआ कि कोई इतनी महंगी गाड़ी ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है सड़क पर वो भी खुली हुई इसलिए मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया वाह गाड़ी जात मध्य चेक कर रखा पेपर्स वगैरह का आएगा ओके सर कर दे मैडम आजू बाजू चेक कर बैठते हैं सर साहब कार में बॉम वॉम तो लगा के नहीं गया ना सर ये बोगा तुम इधर सांबा देखिए सर देसी रिवॉल्वर के बुलेट्स इसका कनेक्शन इस गाड़ी के साथ है या फिर यहाँ पे कुछ और भी वारदात हुई है फिलहाल इसे बैलिस्टिक के लिए भेज दे सर सर गाड़ी पूरी खाली है कोई पेपर या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला तो यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ चलेगा यहाँ से अरे अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूँ वो तो दीदी ने भेजा पैसे के लिए अरे भाड़ में गई तेरी दीदी चल निकल यहाँ से निकल सिकोरी इसे धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालो चल निकल और आइंदा से दिखना नहीं चाहिए मेरे को बोला तुम्हारी ख्याल नहीं चल निकल जी आपने ठीक नहीं किया जी जी
क्यों भेजा तुमने मुझे ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि तुम्हें मुझे पैसे देने मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा सॉरी पर मैं भी तो वही कर रही हूँ ना जो तुमने किया मेरे भाई को पैसे देने के बजाय उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया उसे उठाकर बाहर निकाल दिया तुम्हें पता है वो कितना रो रहा है उस वजह से ना मुझे भी बहुत दुख हो रहा है सोच रही हूँ कि ये वीडियो ना तुम्हारी बीवी को भेज दो तो फिर सब ठीक हो जाएगा है ना नहीं, नहीं, नहीं। देखो ऐसा मत करना ऐसा कभी मत करना ठीक है मैं अभी आ रहा हूं बैकवर्ड बैलिस्टिक रिपोर्ट से तो यह साबित होता है कि वो बुलेट्स किसी देसी रिवॉल्वर के ही है लेकिन सर अब तक यह साबित नहीं हो पाया है कि उन शेल्स का उस गाड़ी के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं ये भी हो सकता है उन शेल्स का गाड़ी के साथ कोई कनेक्शन हो ही ना नहीं कनेक्शन तो है वरना इतनी अच्छी खासी चालू कंडीशन की गाड़ी कोई ऐसे सुनसान जगह पर छोड़कर क्यों जाएगा आरटीओ से उस गाड़ी के डिटेल्स मंगवाए मंगवाए सर जल्दी आ जाएंगे सिर्फ दो दिन का टाइम दे दो दो दिन में मैं पूरे एक करोड़ रुपए तुम्हें लाके दे दूंगा लेकिन प्लीज मुझे इस वक्त सिर्फ दो दिन का टाइम दे दो प्लीज और अगर पैसे नहीं अरेंज हुए तो तुम्हें जो अच्छा लगेगा ना तुम वो करना और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा प्रॉमिस ठीक है चुके और तुम अभी तक नहीं आए और तुम्हारे घर के बाहर ही हो बस लोगों में आ रहा हूं ठीक है जल्दी आओ शशिकला तेरी कोई फायदा नहीं है मैं एक घंटे पहले डोर बेल बजा के गया हूँ अरे पुलिस को बुला लेते हैं दो दिन से दरवाजा बंद है इतनी गंदी बदबू आ रही है पता नहीं अंदर क्या हुआ है नमस्कार सर सर मैं शर्मा मैंने ही आपको फोन किया था क्या हुआ सर ये फ्लैट नंबर दो है ये पिछले दो दिन से बंद है साहब बुरी तरह से बदबू आ रहा है किसका फ्लैट रमाकांत जी का रमाकांत जी हाँ जी सर नमस्ते नमस्ते आपका फ्लैट हाँ सर मेरा ही फ्लैट है अभी दो महीने पहले एक फैमिली को भाड़े पे दिया था सुषमा और उसका पति रवि सिन्हा डुप्लीकेट चाबी है आपके पास हाँ है ना सर आइए आइए कुछ गड़बड़ लग रही है इसीलिए आपका वेट कर रहे थे इन सबको बाहर निकालो गायको पूरे घर की तलाश लो देखो कुछ मिलता है क्या सर प्रूफ या कोई मोबाइल वगैरह कुछ नहीं है सर ये बुलेट का शेल है इसी से उस पर फायर किया गया है और मर्डरर ने बड़ी चालाकी से इस तकिए में से बुलेट फायर की है ताकि आवाज ना हो 
और वो अपना काम करके चुपचाप निकल जाए एक काम करोगे उसको इस शेल को बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेज दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो जी सर सर इसके पति को तो मैंने भी दो चार बार ही देखा था तो ज्यादातर अकेले ही रहती थी मैंने एक दो बार पूछा भी था तो बोली कि वो काम की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहते हैं इसके पति का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास हाँ हाँ है ना सर रिकॉर्ड बोला सर रवि सिन्हा का नंबर स्विच ऑफ अच्छा सुनिए एक्सक्यूज मी आप में से किसी ने भी इस फ्लैट में इन पति पत्नी के अलावा किसी को आते जाते देखा है हाँ सर एक लड़का आता था मैंने पूछा भी था कि ये कौन है तो उन्होंने बोला कि भाई है मेरा भाई तो मगन जी आपको किसी ऐसे लड़के के बारे में कुछ पता है जी नहीं सर अच्छा इस लड़के का कोई मोबाइल नंबर एड्रेस किसी के पास नहीं सर गायकोड इस रमाकांत से रेंट अग्रीमेंट की कॉपी ले लो और ये जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज निकलवा शायद उसमें कुछ मिल जाए हाँ अभी रखो तुम फोन मैं बाद में फोन करता हूँ चलो रखो सर इस रेंट अग्रीमेंट में रवि सिन्हा ने अपना परमानेंट एड्रेस अपने ऑफिस का एड्रेस दिया मतलब पोस्टल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस का एड्रेस और रवि और सुषमा दोनों के फोन अभी भी स्विच ऑफ है सर सर सुषमा जो सिम यूज कर रही थी वो नंबर के लिए उसने अपने पिछले वाले फ्लैट का एड्रेस दिया था जो छह महीने पहले छोड़ दिया उसने एक काम करो सुषमा और रवि दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकाल ओके सर अच्छा उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला किसकी है जी सर आर टी ओ से पता चले कि वो गाड़ी किसी अजय किर्लोस्कर के नाम पर रजिस्टर्ड है जो फिलहाल शहर से बाहर गया हुआ है उसे बोल दिया है कि जैसे वो वापस आता है पहले पुलिस स्टेशन में वो जब आएगा तब देखेंगे फिलहाल एक काम करो इस रवि सिन्हा के ऑफिस में जाकर पूछताछ करो सर रवि सिन्हा वो तो दो तीन दिन से छुट्टी पे हैं ट्वेल्थ मार्च एंड थर्टीन मार्च मगर आज आने वाले थे अभी तक आए नहीं मैंने उन्हें फ़ोन भी लगाया मगर उनका फ़ोन नहीं लग रहा है पर सर आप ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहे हैं इस तरह एनी प्रॉब्लम वो एक्चुअली उनकी वाइफ का मर्डर हो गया वाइफ का मर्डर कब पक्का तो नहीं कह सकते लेकिन शायद परसों शाम अभी एक घंटा पहले तो मेरे उनकी वाइफ से बात हुई है ऐसा कैसे हो सकता है सर सर एक कन्फ्यूजन है रवि सिन्हा के ऑफिस के एचआर से पता चला है कि उसकी एक्चुअल वाइफ का नाम तो सोनल सिन्हा है तो वो भक्ति पार्क में रहती है अपनी दोनों बहनों के साथ तो फिर ये सुषमा सिन्हा कौन है सर मोबाइल फोन के लोकेशन के मुताबिक रवि सिन्हा का फोन 13 मार्च को शाम को सात बजे शिवाजी नगर के भक्ति पार्क के आसपास बंद हुआ है और सर सुषमा का फोन रात को साढ़े बजे उसके घर से भक्ति पार्क तक ट्रैवल करता दिख रहा है और उसका फोन रात को 11 बजे वही आसपास बंद हुआ है अब इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें भक्ति पार्क ही जाना होगा क्योंकि वहीं पर जाकर दोनों के फोन स्विच ऑफ हुए हैं और भक्ति पार्क में ही इसकी सो कॉल्ड ऑफिशियल वाइफ भी रहती है चलो क्या वहां भी नहीं पहुंचे प्लीज आपको कुछ भी पता लगता है तो जल्दी बताइए क्या मंदिर आ सकते हैं जी आइए ना सर जीजा जी कहा हैं? रवि सिन्हा रवि सिन्हा कहा है सर पता नहीं कहा है वो अभी अभी उनके ऑफिस से भी फोन आया था कि वो वहां भी नहीं पहुंचे हैं। पता नहीं बिना बताए कहा चले गए आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था 11 तारीख को जब वो अपना बैग पैक कर रहे थे क्या कर रहे हो तुम ये कहा जा रहे हो रवि उस चुड़ैल के पास जा रहे हो ना तुम्हारा हो गया दिमाग खराब तुम्हें जो सोचना है सोचो हटो रवि हटो रवि मेरी बात तो सुनो रवि प्लीज सर वो उसी कमीनी औरत के पास गए होंगे उसी के साथ होंगे वो उसकी वजह से ही ना उन्होंने मुझे छोड़ दिया आप गलत सोच रही हैं आप जिस औरत की बात कर रही हैं सुषमा उसका मर्डर हो चुका है और आपके पति गायब है क्या ये क्या बोल रहे हैं आप आप अपने और आपके पति के बारे में कुछ बता सकती सर हम दोनों मैट्रिमोनी साइड से मिले थे कुछ चार साल पहले हमारी शादी हुई थी फादर नहीं थे मेरे और शादी के बाद मम्मी की भी डेथ हो गई थी फिर रवि ने डिसाइड किया कि ये दोनों भी हमारे साथ ही रहेंगे सर जीजू बहुत अच्छे हैं उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान अपनी बेटियों की तरह रखा कभी फील नहीं होने दिया कि हमारे माँ बाप नहीं है सर प्लीज सर चीजों को ढूंढ दीजिए सर प्लीज प्लीज सर 
आपको यकीन है कि 11 तारीख के बाद आपके पति आपको मिले ही नहीं नहीं सर आप सच बोल रही हैं क्योंकि 13 तारीख की शाम को आपके पति का फोन स्विच ऑफ होने से पहले आपके घर के पास ही दिखाया लेकिन सर वो जब से यहाँ से गए घर कभी वापस आए नहीं और हमें तो पता भी नहीं है कि वो घर के आसपास भी आए होंगे तो अगर आपके पति आपसे कांटेक्ट करते हैं या उनके बारे में आपको कुछ भी पता चलता है आप सबसे पहले हमें फोन करेंगे जी सर चलो ये लॉबी का कैमरा चल रहा है नहीं साहब ये चालू नहीं ये कैमरा हाँ साहब वो वो चालू है मैकोड मुझे इस कैमरे की 11 से 13 मार्च के बीच की सारी फुटेज चाहिए और वो सोनल और उसकी दोनों बहनें ममता और कामना उनके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स वो भी निकलवा दो सर तो सुषमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 13 मार्च को रात दस और ग्यारह के बीच हुई और उस पर फायर किए गए बुलेट्स और घर में मेरे बुलेट सेल के बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये कन्फर्म हुआ है कि उसके मर्डर में हाई एंड स्मिथ एंड वेसन गंगे इस्तेमाल हुई गायकॉर्ड सुषमा के घर में हमें फोर्स्ट एंट्री का कोई भी निशान नहीं दिया इसका मतलब उसका मर्डर किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसको वो जानती थी और हो सकता है कि वो आदमी रवि सिन्हा ही हो रवि सिन्हा का फोन शाम को सात बजे स्विच ऑफ हो गया भक्ति पार्क में इसलिए अब हमें ये पता लगाना मुश्किल है कि जब सुषमा का मर्डर हुआ तब रवि सिन्हा कहा था सर हमें जो लावार कार मिली थी उसका ओनर आ गया मैंने तो सिन्हा के एजेंट को सारे डॉक्यूमेंट दिए थे नहीं उसने अब तक ट्रांसफर क्यों नहीं किया एक एक मिनट एक मिनट आपने ये गाड़ी रवि सिन्हा को बेची थी हाँ सब कोई प्रॉब्लम है क्या किरोस्कर का ये कहना है कि उसने वो गाड़ी रवि सिन्हा को बेची थी उस गाड़ी के पास हमें जो बुलेट के शेल्स मिले वो देसी रिवॉल्वर के और सुषमा का मर्डर स्मिथ एंड वेसन गन से किया गया अब इसमें बहुत सारी थियोरीज निकलती है गायकोड सबसे पहली थियोरी ये कि ये दोनों गन्स रवि सिन्हा की है दूसरी थियोरी ये कि स्मिथ एंड वेसन गन रवि सिन्हा की है जिससे उसने सुषमा का मर्डर कर दिया और किसी और ने गाड़ी के पास रवि पर देसी रिवॉल्वर से हमला कर दिया और तीसरी थियोरी ये कि देसी रिवॉल्वर रवि का है और किसी और ने सुषमा पर स्मिथ एंड वेसन गन से हमला कर दिया सर एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि उस देसी रिवॉल्वर की बुलेट्स का रवि सिन्हा और सुषमा के मर्डर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं ना सर सुषमा और रवि सिन्हा के घर के आसपास के सी सी टी आ गए पॉज करो रिकॉर्ड इस फुटेज से ये तो पता चल रहा है कि ये जो व्हाइट कलर की गाड़ी है रवि की है और ये भी कि शायद सोनल सची बोल रही है वाकई में 11 तारीख को शाम को रवि निकल गया है घर से दाखो। ये देखिए सर 13 मार्च का फुटेज शाम को साढ़े सात बजे ऐसे ही गाड़ी अंदर आते हुए दिख रही है एक मिनट मिनट पॉज करो जूम करो सर तो रवि की गाड़ी नंबर देखिए मतलब यहाँ पर भी सोनल सची बोल रही है रवि शाम को साढ़े सात बजे अपने बिल्डिंग में वापस आया है लेकिन वो अपने पार्किंग तक भी नहीं गया यहीं से यूटर्न लेके वो वापस चला गया कर दे काम करा विक्रम नगर का फुटेज निकलो सर ये देखिए सर सुषमा की बिल्डिंग का छह बजे का फुटेज ये रवि सिन्हा की गाड़ी आई ये ए, एक मिनट एक और पॉज करो पीछे हाँ यार पॉज करो जूम करो ये देखो इसके ये, ये पीछे क्या है सर ये तो गन लग रही है इसका मतलब ये शाम को छह बजे गन लेकर सुषमा के घर गया लेकिन पीएम रिपोर्ट के मुताबिक तो सुषमा का मर्डर रात को 10 से 11 के बीच हुआ है ओह तो ये शाम को छह बजे गन लेकर सुषमा के घर गया लेकिन तब ये सुषमा का मर्डर कर नहीं पाया फिर ये वापस भक्ति पार्क अपने घर गया फिर ये भक्ति पार्क से निकला और रात को ये सुषमा का मर्डर करने के लिए वापस गया काम करो रात को दस बजे का फोटो चेक करो ऐसे कैसे हो सकता है मतलब रात को रवि सिन्हा वापस आया ही नहीं सर सुषमा के बिल्डिंग में पीछे से भी एक एंट्रेंस है यहाँ पे लाइट ज़्यादा नहीं है काफ़ी अंधेरा होता है तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी नहीं हो सकता है कि रवि सिन्हा वहाँ से आया 
इस केस में हमारे पास थियोरी की कोई कमी नहीं थी लेकिन सबूत की कमी थी वैसे रवि सिन्हा के मोबाइल लोकेशन से हमें काफी कुछ बातें पता चली थी 11 तारीख की रात को रवि सिन्हा इंदौर गया 11 तारीख की रात से लेकर 12 की सुबह तक ट्रैवल करके वो इंदौर पहुंचा 13 की सुबह वो इंदौर से वापस निकला और शाम तक पुणे आया जिन बच्चों और बुजुर्गों को रवि की गाड़ी मिली थी उन्होंने यही बताया था कि 13 तारीख की रात से वो गाड़ी वहीं पर थी ममता कामना और सोनल के मोबाइल रिकॉर्ड से ये पता चला कि ये तीनों औरतें तेरह तारीख की रात से लेकर अगले दिन सुबह तक अपने घर पर ही वैसे ममता और कामना के मोबाइल रिकॉर्ड्स में हमें एक नंबर मिला था जो इंदौर का था और जिस नंबर पर ये दोनों लड़कियां लगातार टच में थी और ये नंबर कुसुम सिन्हा नाम की किसी औरत के नाम पर रजिस्टर्ड था एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चली थी कि कॉलेज में ममता और कामना का नाम सिन्हा नाम से रजिस्टर्ड था लेकिन अगर वो सोनल की बहने थी तो उनका नाम पांडे होना चाहिए सर कामना और ममता मेरी बहने नहीं है बहन नहीं है तो फिर क्या बेटिया है क्या सगी नहीं सौतेली बेटी है मतलब रवि की पहली बीवी कुसुम है कामना और ममता उन्हीं की बेटिया है तो फिर आपने इन्हें अपनी बहन बनाने का नाटक क्यों किया सर रवि इंदौर के पास एक गांव से है दस साल पहले कुसुम के साथ उनकी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कुसुम को डिवोर्स दे दिया था और वो पुणे शिफ्ट हो गए थे फिर करीब चार साल पहले हमारी मुलाकात एक मैट्रीमोनी साइट पे हुई फिर हम दोनों ने शादी कर ली उन्होंने मुझे अपनी पहली बीवी से हुए बच्चों के बारे में बताया था और वो उनके फ्यूचर को लेके भी काफ़ी परेशान थे फिर मैंने ही उनसे कहा कि क्यों ना हम बच्चों को यहाँ पुणे ले आए और बेटर फ्यूचर देने की कोशिश करें तो वो मान गए और फिर मैं खुद कुसुम दीदी से बात करने इंदौर गई थी दीदी इंदौर थोड़ा छोटा सिटी है पुणे में इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा हैं और इनका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ इन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और आप तो यहाँ हैं आप जब भी चाहें पुणे इनसे मिलने आ सकती हैं महान बनने की कोशिश कर रही पहले मेरे पति को छीन लिया मेरे बच्चों को छीन लिया तेरे ना महानता में निकाल चल यहाँ से मेरे घर में घुटने की कोशिश मत कर चल यहाँ से बढ़िया हमने इन्हें खुद कॉन्टेक्ट किया और फिर जैसे तैसे माँ को भी मना लिया पापा चले आ, चलते हैं। तब से ये दोनों यहाँ रहने लगे और रवि तो आज भी कुसुम दीदी को उनका खर्चा देते हैं नहीं लेकिन अभी भी मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि रवि अपनी ही बेटियों को अपनी सालिया बनाकर यहाँ पर क्यों रख रहा था सर उन्हें लगता था कि अगर वो इन्हें अपनी बेटियाँ बताएंगे तो उनके करियर में प्रॉब्लम हो सकती है उनके ऑफिस में कोई नहीं जानता था कि उनकी पहले भी एक शादी हो चुकी है और उससे उन्हें बच्चे हैं खैर 11 तारीख के बाद रवि ने आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोई कोशिश की उसकी कोई खबर नहीं सर हाँ बोलो ठीक है हम आते सभी आदमी की डेड बॉडी मिली है कहाँ पर सर उस दिन में जो गाड़ी मिली थी उसके पास एक मटन शॉप है उसके पीछे ये रुक हाँ पुलिस आ गई फोन रख साहब मैं रमजान मैं ही आपको फोन किया था आओ पीछे की साइड साहब साहब बकरे का जो खराब मांस निकलता है जो खराब चर्बी निकलती है वो हम इधर पीछे के साइड में फेंक देते हैं और एक दो दिन में साफ भी कर देते अपना लड़का सुबह के साफ करने लगा तो उसने मेरे को ये सब चीज बताया तो मैंने फटाफट आपको फोन किए सर पेट पे मल्टीपल स्टैबिंग की गई और शायद मौत की वजह भी यही है और चेहरा भी बुरी तरह कुचला गया है शायद उसकी पहचान ना हो सके इसलिए कर दे आजू बाजू लोग देखो आई प्रूफ मर्डर वेपन कुछ मिलता है क्या रायकोड इसका और कामना और ममता का डीएनए मैच करके देखो मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा है कि शायद ही रवि सिन्हा सर सर आपका सिक्स सेंस सही निकला उस बॉडी का डीएनए कामना और ममता के डीएनए के साथ मैच करता है मतलब अब ये कंफर्म है कि वो बॉडी रवि सिन्हा की ही है यस अब गायकोर जिसने भी ये मर्डर किया है वो बहुत ही शातिर है उसने रवि सिन्हा को स्टैप करने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया और उसकी बॉडी जानबूझकर बूछड़ खाने के पीछे फेंक दी 
ताकि बॉडी की स्मेल उस बुचड़ खाने के पीछे पड़े मांस के स्मेल से मिक्स हो जाए और मर्डर साफ बच जाए खैर सबसे पहले तो एक काम करो रवि सेना की फैमिली को इन्फॉर्म करो और उसकी वो पहले भी हुई है कुसुम उसको भी रवि का मर्डर कौन कर सकता है आपको किसी पर शक आपकी उससे आखिरी बार बात कब हुई थी दो हफ्ते पहले इंदौर आया था घर पे उस आदमी ने मुझे कहीं खाने नहीं छोड़ा जाते जाते मुझे बर्बाद करके चला गया मतलब बारह तारीख को घर पर आया था मुझे बोला कि अरे नहीं मैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं खुद बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ ताकि उनका फ्यूचर बन सके वो अपने पैरों पे खड़े हो सके मैंने अपना सब कुछ गिरवी तक रख दिया और तुम होके एक, एक, एक साइन नहीं कर सकती हो मैं बच्चों के लिए ना कुछ भी कर सकती लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं अब क्या दिख रहे हो दो कहाँ साइन करना है या, या साइन कर। ये लो। करना है ये, ये। बच्चों का नाम लेकर मेरे सर से छत छीन ली अरे आप लोग मेरा सामान क्यों बाहर निकाल रहे हैं मैंने पचास बार कहा है अगर मैं अपना घर बेचूंगी तो मुझे नहीं पता होगा क्या ये तुम्हारी साइन है ना हो गई तसली मैंने पैसे दिए इस घर के लिए अब ये घर मेरा है चलो इसका सामान बाहर निकालो सब लोग तो उस वक्त रवि कहाँ था वो कभी ना तेरह तारीख को पैसे लेकर चला गया चीते जी तो उसने मुझे घर से बाहर कर ही दिया था मेरा एक आखिरी सहारा था वो भी मुझसे छीन लिया हाँ पैसे लेके निकल गया ठीक है विक्रांत नगर में मिली एक औरत की लाश पुलिस को उस औरत के पति पर शक था पर वो पति मर चुका है तो आखिर में कौन है इन दोनों कत्ल के पीछे पुलिस का कहना यह है कि वो तहकीकत कर रही है और इससे ज्यादा जवाब उनके पास नहीं बोला सर मेरा नाम प्रकाश पेठे है मैं एक बिजनेसमैन हूँ मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है सर कोई मुझे फेक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर फेक वीडियो सर कुछ महीने पहले मैं एक आशा नाम की लड़की से मिला वो मुझे बहुत अच्छी लगी हम दोनों का अफेयर हो गया फिर एक दिन जब उससे मिलने मैं उसके घर गया तो मैंने देखा किसी ने उसे चाकू मारा हुआ सर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो जिंदा थी तो मैंने सोचा मैं उसे बचा लूंगा इसलिए मैंने उसके पेट से चाकू निकाला और वो तभी मर गई और इसका किसी ने वीडियो बनाया उसके भाई श्रीकांत ने उसने मुझे कहा कि मैंने उसकी बहन का खून कर दिया मैंने उसे सब सच बताया पर वो कहने लगा कि नहीं उसके पास वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि मैंने उसकी बहन का खून किया और वो मुझे जेल भेज के रहेगा मैं बहुत डर गया था सर फिर उसने मुझे कहा कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा और बॉडी भी डिस्पोज कर देगा पर इसके लिए मुझे उसे पैसे देने पड़े जो मैंने दिए भी और उसके बाद भी श्रीकांत और उसकी बहन मालती वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे अगर दो घंटे के अंदर ना तुमने मुझे पैसे नहीं भेजे ना तो वो वीडियो ना तुम्हारे घर वालों को भेज के ना तुम्हारी परेशानी का इंतजाम कर दूंगी और अब दो घंटे में मुझे उन्हें एक करोड़ रुपया देना ये जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो वीडियो है आपके पास जी सर एक मिनट इस वीडियो में ये जो लड़की दिख रही है ये, ये क्या नाम बता ना आशा जी नहीं नहीं आशा नहीं ये तो सुषमा है और इसका मर्डर तेरह तारीख को हुआ है एग्जैक्टली exactly, सर मैं भी यही कह रहा हूं एक लड़की दो बार कैसे मर सकती बैकवर्ड ये कोई बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है मतलब सुषमा ने आपको झूठे प्यार के जाल में फंसाया फिर उसका फेक मर्डर किया गया और इसके फेक मर्डर के लिए अब इसका वो सो कॉल्ड भाई और बहन आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं अब हम भी एक जाल बिछाते हैं उस जाल में शायद ये असली कल्प्रिट पकड़े जाएं।
वो तो फ्री हो गया लेकिन अब तुम दोनों फंस गए सर ये ये मानते हो सुषमा दोनों सखी बहन थी सर जैसे सुषमा ने प्रकाश को अपनी जान में फंसाया था वैसे ये मालती ने पैसों के लिए रवि को अपनी जान में फंसा लिया था सर पाटिल मैडम कन्या भी सच बोलना चाहती उसकी भी मदद करो उसको भी मिर्ची खिलाओ नहीं मैं 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 बता रही मैं बता रही हूँ सुषमा ने प्रकाश के सामने मरने का नाटक किया था वैसे मैंने भी रवि के सामने मरने का नाटक किया और सुरेन ने उसका वीडियो बनाया था सुरेन ने रवि को भी लाश को ठिकाने लगाने के बदले में पैसे मांगे थे पहले तो रवि बहुत रोया बहुत गिर गिड़ाया लेकिन जब सुषमा ने उसे धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो उसकी वाइफ को भेज देगी तब वो मान गया तो सुषमा और रवि की वाकई में शादी हुई थी नहीं सर वो लोग झूठ बोलकर विक्रांत नगर में रहते थे अरे तू रे तू सच में इनका भाई है क्या नहीं 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 सर 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 मैं इनका कोई भाई भाई नहीं था इनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था सर इन लोगों ने हमको पैसों के लिए हार किया था तो जिस दिन सुषमा की मौत हुई तो उसके साथ था हाँ सर साथ में था सर लेकिन पौने दस तक मैं वहाँ से निकल गया था तो ये भी तो हो सकता है कि जो पैसे रवि ने सुषमा को दिए थे वो पैसे तूने लिए तूने सुषमा का मर्डर किया और फिर तू वहाँ से गए अरे सर मैं सच कह रहा हूँ सर मैंने किसी का खून नहीं किया है सर हाँ हाँ सर ये सही बोल रहा है इसने नहीं मारा उसे उस दिन दस बजे के तकरीबन रवि का दिया हुआ एक करोड़ रुपये लेके वे मेरे पास आया था सुषमा की मौत की वजह से हम लोग फंस सकते थे इसलिए हमने सोचा कि हम लोग प्रकाश से एक करोड़ रुपया और निकलवाएंगे और हमेशा के लिए पुनः छोड़ देंगे हाँ सर ऐसा ही प्लान किया था हम लोगों ने रवि के पास सुषमा के मर्डर का मोटिव था लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रवि की मौत 13 तारीख को शाम 6 से 8 के बीच हुई थी जबकि सुषमा की मौत 13 तारीख को रात 10 से 11 के बीच यानी रवि सुषमा से पहले मर चुका था रवि की मौत ने उसे इनोसेंट साबित कर दी ना ही रवि के केस में हमारे पास कोई क्लू था और ना ही सुषमा के तभी हमने कामना के कॉल रिकॉर्ड से वो नंबर निकाले जिनसे वो लगातार टच में थी उसमें से एक नंबर तेरह तारीख को शाम पांच बजे से लेकर रात को ग्यारह बजे तक उसके घर के पास एक्टिव था जब हमने पूछताछ की तो हमें ये पता चला सर सर मैंने सुषमा को नहीं मारा है मैं तो मैं कामना की मदद कर रहा था सर भरोसा करिए मेरे पे सर मैंने नहीं मारा उसे कामना तो क्या कामना ने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सुषमा का मर्डर किया था नहीं सर मैंने सुषमा को नहीं मारा मैं तो सिर्फ अपने परिवार को टूटने से बचाना चाहती थी सर कामना और ध्रुव सुषमा के केस में दोनों सिर्फ मोहरे थे असली मर्डर कोई और ही था सब मुझे डाउट तो पहले से ही था कि रवि का कहीं अफेयर चल रहा है लेकिन कंफर्म उस दिन हुआ जब ध्रुव और कामना ने विक्रांत नगर में रवि का पीछा किया वो घर मिस्टर एंड मिसेस रवि सिन्हा के नाम पर था मुझे लगा रवि ने सुषमा से शादी कर ली है सुषमा को किसी भी हाल में अपने रास्ते से हटाना चाहती थी इसीलिए मैंने मैंने ध्रुव की मदद ली क्योंकि ध्रुव रिच और पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है मुझे ध्रुव ने वो गन ला कर दी जिससे मैंने सुषमा को मारा तेरह तारीख की शाम को हम तीनों ने अपना फ़ोन साइलेंट पे करके घर पे ही छोड़ दिया था फिर हम लोग प्लान के मुताबिक सुषमा के घर के बाहर पीछे के रास्ते से पहुँचे ये रखो चलो शोर नहीं होगा सुषमा को मारने के बाद मैंने उसका फोन उठाया और अपनी बिल्डिंग के पास लाकर डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने इस शादी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया सर 
लेकिन उसने उस सुषमा से शादी करने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा सोनल तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ रवि और सुषमा की शादी कभी नहीं हुई थी सुषमा उसका भाई और उसकी बहन मालती तीनों ने मिलकर रवि को झूठे प्यार के जाल में फंसाया था और वो तीनों उसे ब्लैकमेल कर रहे थे सुषमा का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया लेकिन रवि का मर्डर किसने किया सोनल अपने पति का मर्डर नहीं कर सकती क्योंकि वो अपने पति को अपने पास वापस लाना चाहती थी और इन दोनों लड़कियों का तो उनके बाप के अलावा कोई फ्यूचर ही नहीं था समझ में नहीं आता रवि को मारने का मोटिव किसके पास था सर इंदौर पुलिस ने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजी है ये देखिए मैं देखती हूँ जी विवेक विवेक सिन्हा महाराष्ट्र पुलिस विवेक सिर्फ एक सवाल तुमसे पूछना है तुमने अपने पिता रवि सिन्हा का खून क्यों किया सर आप ये क्या कह रहे हैं जो सच है वही बोल रहा हूँ जैसे कि 13 मार्च को आपका बेटा पुणे गया था रवि इंदौर से पुणे गया और उसके पीछे पीछे ये भी गया और ये मैं नहीं कह रहा ये इसके मोबाइल की लोकेशन कह रही है देखो हम ये कंफर्म जानते हैं कि तुमने अपने पिता का खून किया है अब अच्छा होगा अगर तुम ही बता दो कि कैसे किया और क्यों किया क्योंकि वो बहुत ही कमीना बाप था दस साल पहले उस सोनल से शादी करने के लिए मेरी माँ को छोड़ के चला गया मेरे लिए नहीं तो बच्चों के लिए रुक फिर मेरी बहनों को भी हमसे अलग कर दिया उसने काम ना ममता अगर तुम दोनों यहाँ से गए तो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहे मैं सब कुछ भूल जाता लेकिन उन्होंने मेरी माँ के साथ गलत किया और हमारा घर बेच दिया मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा फिर मैं पुणे गया हाँ कहाँ हैं आप मुझे आपसे मिलना है कुछ ज़रूरी बात करनी है ठीक है आ, तुम पंद्रह मिनट के बाद मुझे करवाई चौक के पास मिलो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया और एक सुनसान सी जगह मिले गए और अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके और अपना वही दुखड़ा सुनाने लगे बेटा मैं एक के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया हूँ बहुत बुरी तरह से अगर मैं उसे पैसे नहीं देता ना तो वो मुझे बर्बाद कर देती बेटा मैं बहुत जल्द तेरी मम्मी का घर तुझे वापस दिलवा दूंगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं मुझे मेरी माँ का घर वापस चाहिए बस पर मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अरे बदतमीज अब उन्हें बाप के अरे छोड़ बड़ा छोड़ मुझे मेरी माँ का घर वापस आगे मत बोलो वरना मैं मैं सच में गोली मार दूंगा मैं 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 सही में गोली मार दूंगा फिर मैंने उनके कपड़े सामान सब कुछ जला दिया और उनकी बॉडी कुचड़ खाने के पीछे फेंक दी चाकू मैंने रास्ते में एक नदी में फेंक दिया था और अब अब ये जानती थी कि आपका बेटा पुणे क्यों जा रहा है तो आपने उसे रोका क्यों नहीं पहले सोचा उसे रोक लू फिर लेगा समाज में छोड़ी हुई औरत से ज्यादा इज्जत विधवा की होती है ना तो क्यों ना विधवा ही बनकर थोड़ी इज्जत कमा लू 
लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपका ये पागलपन आपके बेटे को जिंदगी भर के लिए क्रिमिनल बना देगा उस दिन अगर रवि का रिवॉल्वर लॉक नहीं हुआ होता तब भी शायद वो अपने बेटे पर गोली नहीं चलाता क्योंकि रवि अपने बच्चों का भला चाहता था लेकिन उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया रवि की जान चली गई और उसका पूरा का पूरा परिवार सलाखों के पीछे पहुंच गया रवि को इस जुर्म की दस्तक कई बार मिल चुकी थी लेकिन रवि ने उसे अनदेखा अनसुना कर दिया और मालती सुरेन और सुषमा के जाल में फंस उसने सब कुछ उजाड़ दिया इसीलिए कहता हूं जुर्म की दस्तक को अनदेखा अनसुना ना करे उसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं दोबारा मिलूंगा तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज